Le persone credono ancora nella democrazia? Se lo ha chiesto la Open Society Foundation, che ha intervistato più di 36.000 persone in 30 paesi, con risultati potenzialmente sorprendenti. La fiducia nella democrazia è ancora alta, ma la fascia d'età più scettica sulla sua efficacia è proprio quella più giovane, dai 18 ai 35 anni. Il 42% di loro ritiene che un regime militare sia un buon modo di governare un paese e il 35% è favorevole a un leader forte che faccia meno di elezioni e Parlamento. Ma come siamo arrivati a questo? I think it's a combination of factors. I think you have a generation that has experienced a series of shocks, economic, covid, climate change. And there's plenty of evidence that authoritarian states didn't do well in terms of navigating these crises, but neither did democracies. So I think that's a challenge when you've grown up in an age of instability, of crisis, um, you have very little faith in politicians. Um, so I think that 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 translates into skepticism of the uh, system as a whole. Da dove arriva questa sfiducia generale nella politica? I think people, young people, but people in general, they want democracy to work. They're very positive about things such as human rights. Um, they care about these values. I think the problem is they're not seeing their current leaders delivering in the way that they really care about. So I think here is where we need to see the progress and the restoration of trust so that you have uh, you know, the, the expectation that people have of the system that they care about actually delivering their, their, their needs. Ma allora il punto è, la democrazia è davvero a rischio estinzione? Le democrazie continuano a fare la loro comparsa, le democrazie consolidate non sono mai cadute. In realtà è sbagliato dire che c'è una crisi della democrazia, ci sono dei problemi di funzionamento all'interno di alcune democrazie, ad esempio l'Ungheria, ad esempio la, la Polonia, la democrazia non è in crisi. The trend is towards greater freedom over the long term. When you really start looking at, I think, the things people care about personally, which include human rights, those things are so deeply ingrained, even in countries that have more, more authoritarian governments, you just cannot see that fading away.